Estamos começando mais um programa Socorro Mendonça. O nosso programa de hoje, gente, ele é um documentário. Eu falo assim, é história de vida, história de superação. É muito importante que você assista esse programa. Vocês vão conhecer um pouco da história, do lendário. né? Eu falo assim que o Sodré é uma lenda viva. Ex-prefeito da nossa cidade por, três, por quatro mandatos, Benedito Marcondes Sodré. Quando a gente fala do Sodré, gente, a gente é assim, eu que ando muito aí na, é, nos bairros, ando na cidade, o prédio tal, o pessoal fala, foi o Sodré que fez. O prédio não sei o quê, foi o Sodré que fez. Então, assim, é muito importante essa entrevista no momento político que o nosso país atravessa, de ver pessoas né, que vieram é, de classe C, classe D. Né, quando eu falo do Sodré... A história do Sodré é muito parecida com a história do presidente Lula. São pessoas que tiveram uma vivência familiar né, é, bem precária e chegaram a ser prefeito da cidade de Peruíbe e o Lula chegou a ser presidente da República. Então, são histórias parecidas de superações, de lutas, de guerras e pessoas que querem o melhor para Peruíbe. Quando a gente fala com os funcionários antigos da prefeitura de Peruíbe, todos são unânimes de falar. O Sodré era um prefeito que não era só prefeito, era amigo, era companheiro e, e, e também cobrava. Às vezes que o Sodré chegava lá cobrando. Então, mas para saber um pouco da história, vamos falar com ele, Benedito Marconde Sodré, né, essa figura ilustre aqui da nossa cidade. É, Sodré, tudo bem? Bom dia. Bom dia, uma satisfação ouvir você. Você está levando o ar, na, na verdade, essa... essa esse momento, né? E estou muito feliz em poder dizer alguma coisa dessa nossa cidade, desse Peruíbe, querido. Sodré, mas antes de antes de começar a falar de Peruíbe, da cidade, vamos falar um pouco do, do menino Sodré, da pessoa, do homem, é, da sua vida, né? Nós estávamos falando nos bastidores. Você falava assim, socorro. Eu vim de uma infância muito pobre, né? Fala um pouco dessa sua trajetória de vida, o começo da sua vida, como é que foi até chegar aqui na cidade de Peruíbe? A minha história, Maria José, Maria Socorro, ela é pontilhada com tantas passagens, com tantas dificuldades. Eu sou filho de um pai e de uma mãe que tiveram 18 filhos. Nasci no município de Caraguatatuba, na praia da Mococa, meu pai era pescador, pescador de canoa, de arremo. E, na verdade, nós levávamos aquela vida paupérrima. Nossa comida, na verdade, era peixe, farinha e banana verde. Eu não estou me furtando a cor não estou fazendo demagogia, eu estou dizendo a verdade do que eu passei. Então, o que acontece? Quando meu pai e minha mãe morreu, em 1931, eu tinha dois anos e meio. Paupérrimo, doente, porque naquela, naquela época, de, da, da, em 1932, quando eu teve a, aquela epidemia, eu estava com dois aninhos, dois anos e pouquinho. Então, o que acontece? Na minha casa morreram, morreram 12 filhos, minto, morreram 10 filhos antes de eu nascer. Depois de mim, na, nascemos, são sete, mas um faleceu. Então, o que acontece? A nossa vida, na verdade, era aquela vida de caissara, da beira de praia, do praiano que não tem ambição, aquela gente simples, não tinha televisão, não tinha médico, não tinha farmácia, o remédio daquele tempo era, era, era 
miopático, que dava para alguém que sabia indicar. Minha mãe nunca foi no médico, nunca foi no enfermeiro, nunca tomou injeção. Pobre mãe. Pobre mãe. 18 filhos, mulher sofrida. Então, o que acontece? Nós tivemos uma infância difícil quando tinha mamãe. Mas muito mais difícil depois que ela se foi, porque meu pai, pescador, pobre, doente, também velho, quebrado pelo sol do mar, ele, o que ele podia fazer por nós, ele fez. Pobre pai, tem muita saudade. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para o mundo o que eu passei. Não tenho. Por quê? Estátua. Nunca tive, porque sou homem que eu tenho, sou, tenho o segundo ano de, de alfabeto, feito na Via Cheita em 47. Então eu lembro bem que a minha mãe, quando faleceu, eu era pequeno, não lembro da fisionomia da época, não ficou fotografia. Só marcou, só ficou a saudade que eu tenho imensamente, que eu lembro dela todo dia, por não ter conhecido ela. O inteiro da minha mãe não tinha pé, é, 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 tábua para fazer o inteiro, para fazer o caixão. Naquele tempo não havia caixão feito, não havia viamento né, que colocava no caixão. Pra, não. É, é, os homens falecido Chico, falecido Lameu, foi no mato, cortaram três toras de cacheta, menina. Não começo a falar, porque eu me emociono. Fizeram no terreiro, com um traçador, num um, 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 um tripé, fizeram o caixão da minha mãe com tapa, feito na hora. Sem nada, puseram ela com a roupinha do corpo, eu não lembro disso, mas lembro do dia do enterro dela. Eu não lembro dela, mas lembro do dia do enterro dela, porque eu tinha dois anos e meio, mas lembrava que meus irmãos choravam muito. Minha irmã Maria, aleijada, por exemplo, que foi praticamente que ficou no lugar dela, apesar de aleijada, aleijada mesmo de, 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 de se arrastar. Então, o que acontece? Eu lembro bem do dia do enterro dela. Meus irmãos choravam muito, e eu sei que eu que ela foi colocada num, num, num caixote de madeira feito pelos homens e foi para o cemitério, que era no morro, lá no morro da Cucaina, na Praia da Mococa. Meu pai, quando morreu, o tratamento foi o mesmo, porque aquele tempo era uma miséria no litoral. O litoral foi abandonado a vida inteira. Era, era uma região que ninguém queria saber, né? porque ah, com o tempo, decorrer do tempo, foi que o litoral foi de, 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 é, desenvolvendo. desenvolvendo e o que acontece? Aí começou a chegar os grileiros, os, os oportunistas, foram tomando as terras dos coitados dos Caissara. Coitado, quando eu via é, 200 reais no bolso, eles achavam que estavam ricos. Quando meu pai faleceu, o meu, meu irmão Sebastião me trouxe, eu e o Zizi, para a casa do irmão meu, que era. Era servente de pedreiro e morava na rua, na, na Vila Júlia, no Guarujá. O meu irmão, o Zizi, foi logo embora porque não se dava com a minha cunhada. E eu fiquei. Até que, com os 13 anos, eu não aguentava mais também porque eu não tinha direito a, a brincar, não tinha direito a nada, nem ver futebol, nem nada. É, meu, meu irmão era uma pessoa boa, mas a minha cunhada era meio intransigente. Se eu, se era ela ou era eu, ou era meu irmão ou era ela, porque a gente, a gente lembra bem da, das boas, daquilo que você passa, mas não esquece, não pode esquecer também do que as pessoas também fizeram, sentiram, fizeram. Fiquei um ano e meio na casa do meu irmão. Com 13 anos, um dia um senhor viu que eu sofria muito, porque eu carregava aterro, eu carregava água num pau que nem chinês para levar para casa, não tinha água, não tinha luz, era, era, era uma precário. vida muito precária, difícil, ninguém... Essa minha palavra não, não condiz, na verdade, o muito pior que nós passamos. Veja bem. Aí, minha, meu, meu, meu irmão 
um dia chegou um tal de Salvador, seu Salvador, falou, ô oh, Ditinho, porque meu nome é Benedito, né? Você não quer ir trabalhar na, 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 na olaria com meu cunhado, a 10 quilômetros daqui? Eu falei, olha, eu, eu, eu vou sim, mas eu preciso falar com meu irmão. Aí fui falar com meu irmão, ele disse, mas você é um piralho. Você, na verdade, eu estava pequenininho, mal, mal nutrido. E ele me disse, você, você é um piralho, você não vai aguentar o serviço lá. Eu falei, mas foi incrível que pareça, eu tinha dois irmãos Benedito. Meu pai foi me registrar, já tinha saído, nascido um Benedito. <risos> Tinha dois irmãos. Me registrar, Benedito. dois Beneditos. Você pode fazer o levantamento no estado que você encontra isso. E não tinha diferença nem de primeiro nem de segundo. Não? Não, não, porque aquele tempo, como ia, ia, né? não tinha esse negócio de. Então, eu falei, bom, mas eu vou tentar. Ele falou, ah, você vai daqui uma semana e está de volta. Eu falei, mas eu vou. E eu não tinha, só tinha uma pupinha velha, pedi para ele. Queria um cobertor, não tinha cobertor. Sabe aquele co 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 cobertorzinho de... É aquele que se dá nas enchentes, como deu. Nós chamava folha de urtiga. E ele me deu e eu fui para a celularia. Fui morar num barraco, sem água, sem luz. Não tinha fogão, não tinha nada. Não tinha, nem esteira tinha. Eu posso dizer para você com muito orgulho, não tenho vergonha de gritar para o mundo inteiro. O meu primeiro colchão foi um saco de lona cheio de folha seca de bananeira. E isso, veja bem. Aí fiquei trabalhando lá e aprendi a lançar tijolo, bater tijolo, desenfornar tijolo. É, quando faltava o pipeiro, apesar que eu estava com 13 para 14 anos, é, é, mas eu era trucudinho e mesmo doente e eu fazia minha comida eu fazia comida para três dias um dia porque o primeiro dinheiro que eu, que eu, eu fiquei três dias quando cheguei na olaria ele me deu o, o oleiro lá que era um senhor muito bom que Deus põe em bom, em bom lugar ele e a esposa dele me deram comida três dias. Depois de três dias, você agora você pega um dinheirinho, vai fazer umas compras. Imagine o um menino. E o um menino. Uma criança. Criança. E fui, fiz a comprinha e comprei. Dois quilos de arroz, um quilo de feijão, dois quilos de feijão, porque o dinheiro que me deu, dá para fazer essa comprinha. Comprei um quilo de carne seca, um quilo, um bag salgado, que eu nunca esqueço, como deu. E eu fazia a minha comida, porque eu lá, lá, trabalhei em laria, você tem que acordar às três da madrugada. Você não sabia disso, né? Meu Deus, não. O laria começa a trabalhar às três da madrugada e larga depois às dez e depois às duas vai empilhar tijolo, aquela coisa toda. Eu estou te contando história mesmo. Aí ele... E comecei a trabalhar lá na laria, mas eu fui... Ficando doente. Eu fiquei, eu comia caco de, de tijolo, caco de telha por causa do amarelão. Jogar muita bicha. Aí cheguei para o oleiro, assim, eu, não, eu não tinha mais força nas pernas. Porque o amarelão tira toda a sua energia, né? Anêmico, né? É, anêmico mesmo. Aí ele, eu falei, o oh, seu Carlos, eu não aguento mais trabalhar. Eu falei, eu estou vendo, Ditinho, que você... Né? E para onde você vai? Eu falei, ah, eu vou para qualquer lugar que eu vou. Qualquer, pra, qualquer lugar. Foi a minha, minha resposta para ele. Você não vai para casa do seu irmão? Eu falei, eu, eu vou pensar. Aí eu juntei meu trap, meus trapos. E fiquei, fiquei perambulando pelo, pelo Guarujá. Naquele tempo, em 1940, 40 mais ou menos, por aí assim. Aí eu comecei a dormir em área de casa, em carramachão descoberto na beira da praia, até que eu posso dizer que Deus me mandou um anjo da guarda. 
Lázaro, um guarda noturno, porque aquele, tempo, aquele tempo o guarda já não tinha guarda noturno, ainda era de Santos. E ele me pegou dormindo, ele me, me, me fez a preleição, mas eu já nasci falante, apesar de analfabeto, mas já saí falante, né? quer dizer, certo ou errado, com erro de português, mas eu... E eu disse para ele que eu tinha... que eu estava dormindo ali, porque eu perdi, porque era muito longe onde eu trabalhava, mais de 10 quilômetros, e que tinha um caminho lá de, de quase 6 quilômetros, pela escuridão, que não tinha lá, não tinha luz, não tinha nada. E ele me disse, tudo bem, se, se eu pegar você outra vez, você vai para o Júlio Menor. Aí eu comecei a mudar de lugar. Dormia aqui, dormia numa área de uma casa, nunca roubei. Minha mão era um. Era, era aquele calo amarelo. Que hoje não se vê nem isso nem, mais. Nem vê mais isso. Nem mais isso. Nem Aí ele me falou, se eu pegar você, você vai para o menor. Tantos dias depois ele me pegou dormindo na área de uma casa. Eram uns três da madrugada. Eu em puro jardim, um tempo frio. Sem cobertor, porque o cobertor que o meu mano deu já... Tem estragado. Ah, ah, aí ele me pegou esse... Você outra vez aqui? Aí eu disse a verdade para ele. Não, seu guarda. Eu menti para o senhor aquele dia. Eu não tenho pai, não tenho mãe. O pai morreu. Eu saí da casa do meu irmão, fui trabalhar na olaria, estou doente. E o senhor faz de mim o que o senhor quiser. Eu vou levar você para o juiz menor. Para mim de menor. Esse 30 dias que eu fiquei perambulando, dormindo nas áreas de casa, eu comia um pãozinho de manhã cedo, um cafezinho, durante o dia eu comia uma penca de banana, às vezes eu comprava um pãozinho, né, porque ele me deixou o dinheirinho que eu vi sair da olaria. Aí eu falei, eu vou levar você para o Júlio Menor. E me fez acompanhar ele. Isso é história virídica. Verídica, né? História de vida. Virídica, né? menina. Para que que precisaria estar tá dando essa, 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 essa declaração para você? Se eu não estivesse me sentindo feliz em dizer para o mundo o que eu passei, como exemplo para tanto e tantos jovens que tem tudo na mão e não sabe aproveitar ou ter amor dos pais e da mãe, respeitar. Aí ele me levou. Lembro bem que não tinha a estrada do, do ferro bota do Guarujá, só tinha um trenzinho que saía do Guarujá e que até o Itapema, do Itapema que atravessava a balsa e da balsa chegava em Santos. Aí ele, eu acompanhei ele, três da madrugada, ele pitando, pi, né? porque ele é agora noturno quando foi seis horas nós pegamos o trenzinho que o Guarujá precisa saber se um dia escutar isso que não pode esquecer dessa história do trenzinho que ligava Guarujá ao Itapema aí nós pegamos o trenzinho fomos para atravessar uma balsa quando chegamos para o lado de cá nós fomos num bar ele pagou aí eu tomei um pingado ele pergunta para ele, outro e pedi um pão com manteiga para mim e o outro para ele. Aí esse homem me pegou, me levou para a rua Carvalho de Mendonça. É em Santos. Santos. Eu, o que, que eu ia fazer? Com o juiz de menor? O que, que é? Pior do que eu estava passando, podia ser me matar, me prender, fazer o quê? Eu saí, eu nem, nem conhecia bem. Aí ele chegou. Dona Helena, esposa dele. Minha história é longe, hein, menina? Não pode falar. Veja bem. Aí ele falou para a esposa, olha, Helena, dá uma comida para o menino aí, que eu vou dormir às quatro horas, eu acordo, porque ele trabalhava, 24 para 48. Aí ela me fez tipo de um pinga-fogo, da onde eu era, da onde eu vinha, aí eu, minha mão, o meu, o meu documento era minha Nossa, mão, mão calejada. Aí ela, eu disse tudo, eu falei, ah, eu fiquei sem mãe, com dois anos e meio, meu pai morreu, eu fiquei com dez anos. E ela contou toda a história. 
contei toda a história. Aí o que acontece? Quando ele acordou, eu acho que ela falou com ele. Esse menino não tem perigo. Porque ele podia pensar que eu era um marginal, um imperdido, como deu. Aí ele falou assim, olha, o Dito, Ditinho, que eu dei meu nome de Benedito, né? Porque Sodré veio depois. Porque o meu, sobre, meu sobrenome é de guerra, né? É. Aí eu, eu. Ele me falou: eu vou lá, na, na, lá numa família portuguesa, eu vou ver se algum serviço para você. Deus estava comigo. Deus estava comigo. Ele foi na rua para as Cuba. Marque esse. Esse número dessa, desse... desse Brascuba, lá, lá em Brascuba, Santos. Brascuba, em Santos, na Cruz Brascuba, 407. Perto da, 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 daquela, daquela empresa que vendia uh, uh, caminhões. Aí ele me levou lá, uma família portuguesa muito boa. Dona Maria, Dona Encarnação, Dona Helena. Aí eu já tive... Aí já tive uma caminha. Tinha até tinha, tinha um criado mudo. Então já estava começando a ficar bom. Estava é, com 14, 14 anos, mais ou menos. Aí, só que eu, tinha, eu não sabia andar de bicicleta, eu tinha que entregar leite de madrugada, nas costas. Na rua, cara, do Vale Mendonça, é, é, Joaquim Trago, Joaquim Nambuco, Almeida Moraes, naquela regiãozinha é ali, é isso, como deu? Eu estou contando para você saber que eu estou... Joaquim Távora. É, é, aí, veja bem... Eu comecei lá, eles me cuidavam muito bem, comia bem e tudo mais. Só o dono do, do, da, 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 quitandinha. da quitandinha, é que era um português meio marrudo. Ele era motorista das docas, do, um homem trabalha, trabalhador também, e não me dava chance de nada. Aí eu fiquei lá um ano, ah, não, aí eu estava doente. Eu estava não tinha coragem para mais nada, porque eu já saí de lá doente. Aí a dona Helena me pegou e disse, vou levar você no médico. E me levou num departamento chamado Grafé, que era lá na, na rua da Alfândega. Marcou uma consulta, doutor Rosário Conte. Quando ele me viu, ele falou assim, vou fazer um exame, vou mandar fazer um exame de sangue você. E fez, mandou fazer um exame, no outro dia, né, que eu tinha comido. Aí, no outro dia, fui lá buscar o exame. A dona Helena foi comigo fazer um exame, buscar o um exame. Ele, na hora, pegou a ambulância e me levou para o hospital. Sabe onde era a Santa Casa? Não. Em cima do túnel. A Santa Casa? De Santos. Grave isso, minha, porque o povo esquece muito. Isso é verdade, pessoal. Era o pavilhão de tuberculoso para cima e para baixo era a Santa Casa. Eu fiquei um mês e 18 dias internado. Meu Esse Deus. médico ia duas vezes por semana. Até de, depois de um mês e 18 dias, um dia ele chegou para mim e perguntou, ô Caissara, está tudo bem? Tudo bem. Caissara, eu acho que eu vou dar alta para você, porque você já está com uma maçãzinha no rosto. Eu falei, ô oh, doutor Zé Quanto, tá bom. Aí ele me deu alta. Aí eu fui e voltei para Quitanda. Lá eu me desencontrei. Era garoto, eu queria ver futebol, gostava de, de, de ver jogo, né, de, de, de brincar, de peão, de, de fubeca. Roda aquele... de tudo, gude, é, né? Não de gude, não podia fazer nada. Aí uma senhora, senhora de cor, me convidou para mim trabalhar na rua Meida Moraes, esquina com o Astro Luiz. Menina, eu, te, eu lembro de tudo, viu? Você não acredita. É um arquivo vivo. Né? Lembro de tudo. Né? Aí fui trabalhar com ela. Só que ela era uma mulher pobre também. Ela morava na, na rua Comendador Martins, mas o comércio dela era lá na Almeida Moraes, esquina com o Horto Luiz. Aí ela falou, olha, o menino, eu vou lhe dar um saláriozinho, só que você vai ser a minha companheira, porque eu tenho dois, dois filhos, um trabalhava no Cine Rock como porteiro, e a outra trabalhava com empregada doméstica, e ela lavava roupa e passava roupa, terno, né? Então eu ficava até meia-noite com ela, dormindo muitas vezes na roupa suja dos, dos clientes, e ela 
passando roupa e aquela coisa toda. E a gente ia depois a pé para Carvalho, para o Comendador Martins, onde ela morava. 228, nunca esqueci desse número. Aí, um dia, o filho, o, o filho dela era muito ligado com os rapazes do, que tomavam conta de uma... De uma, de uma de, de, uma, de uma firmazinha que, que de, de, distribuía os filmes naquele tempo. Né? Foi quando eu assisti todos os filmes de guerra. Sério? Tô vendo. Aí eu fui trabalhar. Eu trabalhava lá durante a noite, a, o dia, e à noite eu ia carregar filme. Então eu tra, 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 carregava filme no, no São José, é, no Paramão, no Atlântico, no Cine Rótico, no, 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 no Avenida, no Astro que desapareceu, no Miramar, que era na, 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 na Conselheira Nébia. E aí um dia, e, dali eu fui sair de lá e fui morar na casa de um desses rapazes que eu tomava conta de, na, na rua Binticurte 228. Ali um dia, é perto da bacia do Macuco, perto do, do, da, da, da onde tem os barquinhos lá que saem, eu cheguei lá e vi um barco que eu tinha viajado com meu pai, chamado Batubinha. Barco pequeno, barco de, de 20 metros. Quando vi aquilo, me deu uma saudade. Saudade do meu irmão, fazia mais de cinco anos que eu não via eles. Né? Ele nem sabia onde eu andava. Né? Aí fui falar com o mestre do barco e ele... Me disse, o senhor tem autorização para viajar? Eu tinha, porque essa Rosinha... Eu trabalhei no restaurante pan-americano, que está até hoje na Praça de Independência. Ainda existe? Existe ainda. Aí, ele falou assim, aí eu, eu, eu tinha um comprovante do Júlio Menor para poder trabalhar à noite, porque no restaurante eu trabalhava à noite, de, 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 no cinema eu carregava, eu trabalhava à noite. Aí, eu falei, eu tenho esse documento aqui, aí, então, leva você... Não esqueço. Eu falei, e quanto é a passagem? Ele disse, é 13 mil réis. Eu tinha o dinheirinho, estava né, guardado. E numa determinada sexta-feira, nós saímos mar afora. Não saía pela barra, não, saía por Bertioga. Ah, é por Bertioga. Por Bertioga. Você sabe aqueles barcos pequenos, saem é. tudo por Bertioga. Né? Aí pegamos um mar muito brabo. Pegamos um monte de trigo lá, uma tempestade de Nordeste. Tanto é que quando nós chegamos em São Sebastião, eles não cobrou a passagem de ninguém, porque nós quase se acabamos lá no mar. E daí pegamos, eu peguei de madrugada, acabei terminando a noite ali dentro de um ônibus. Tinha outros passageiros que tinham ido de Santos também. E fomos para Caraguatatuba. De Caraguatatuba fui para a casa do meu irmão, Sebastião. Aí lá comecei, já estava um balancinho, já ia puxar a rede, ajudava. Eu ia, como é, eu rolava mandioca, aquela, aquela coisa, né? Ah, tem aquela... Isso, na roda, tem, que chamava roda, roda, é, roda. Prensa, tipiti, aquela coisa toda. E quando foi um certo dia, chegou lá em, na Mococa, onde nós morávamos, na Cucaina, um primo nosso que trabalhava na Via Cheta, chamado Zé Alexandre. Aí ele me disse se eu queria vir trabalhar na, na Via Cheta. Eu estava com 17 para 18 anos. Aí eu disse, ah, eu vou sim. Aí falei com o meu irmão, ele falou assim, Odito, você ficou cinco anos longe de casa, sobreviveu. Você agora vai trabalhar num lugar, você já... Não, pode ir, vai, seja feliz, meu mano. Eu fui, entrei no DR em 46, puxando o queixo de burro. Só que é o seguinte, nós estamos ouvindo aqui a história da infância pobre do Benedito Marcondes Sodré, o vulgo de Tinho, a prefeito municipal da cidade de Peruí por quatro vezes. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já com essa história de vida, lição de vida, né, para vocês que estão nos assistindo, que reclama da vida. Então, da infância pobre, a prefeito municipal da cidade de Peruí por quatro vezes. Eu volto já já. O 
conforto que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem de motos e carros. Trabalhamos sempre com melhor atendimento, profissionais capacitados conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert, sistema leve e trás e a qualidade que você procura. Hoje somos uma rede, nossa força é a união. Nossa marca é o um sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser famais. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser famais. Lengo, piscinas, o melhor lugar pra você. Produtos químicos e acessórios em geral. Artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça a nossa linha de aquecedores para piscinas. Lengo Piscinas, com sede própria. Na Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro, em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lengo Piscinas. Pra sua família de diversão e lazer. Comunicado A Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, da Farmais do Jardim Ribamar e da Estação e no site www saúde.gov.br Aqui tem farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui tem farmácia popular. Farmais, dois endereços para melhor atendê-los. Farmais Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592. Telefone 3455 7766. E Farmais Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635. Telefone 3455 3655. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao Mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale viável com direito a um cruzeiro de sete dias e oito noites e o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo, aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Mantenha-se sempre saudável com uma alimentação balanceada. E já tem novidade no celeiro do rei. Lindas cestas para presentear em todas as ocasiões. Temos também o verdadeiro bacalhau Portugados Morrua, além de azeites especiais grãos, farinhas diversas e sucos de uva integrais e orgânicos. 
O Celeiro do Rei oferece produtos especiais com excelentes preços. Linha Diet e produtos sem lactose você encontra aqui. Avenida Padre Chieta, 2681, 3455 7215. Celeiro do Rei, sempre pensando em você. Música 